Hello, Ethiopians. This is your media, Yetopia Winnet Dims. We are here to help the efforts of Ethiopians moving towards a democracy, to empower Ethiopians to vote for a referendum on a new constitution before the upcoming election, to be the voice of innocent civilians that are the victims of genocide, racism, violence, and marginalization, and to give Ethiopians the platform to bring their noble ideas to their people and the general public across the globe. My ከፈተኛ እንዲሁም እነራሴ በአዋያይነት አፈርቀግዶከኛለሁ ጉዳዩ ስለ አዲስ አበባ ብቻ አዲስ አበባ የኢትዮጵያውን በማትመስልበት ደረጃ ብዙ መከራይ የመጣባት ስለሆነ ይሄንን ነገር ደግሞ በኦሮሞማነት ወርሰዋት በፈለጉት አይነት መንገድ መከራ ሊያሳዩ የሚፈልጉ ሰዎች እየተነሱ ቅርሷን የሚያወርደሙ ሌላ ሌላም ነገር እየሰሩ ስለሆነ አዲስ አበባ ምን መሆን አለበት በገመንግስቱስ እንዴት ሆነ መተዳደር ይገባታል ወጣቱስ ምን ማድረግ አለበት የሚለውን እየተቀባበላችሁ ትናገራላችሁ አሁን የመጀመሪያውን እድል የምሰጠው ለወጣቱ ማድረግ ማረከተ እሺ አመሰንከናል እግዚአብሔር ስለልዩ ስለሰጣኝ አብራችሁኝ ማላችሁ ነው ወንድሞቼ እንኳን እንደናመጣችሁ ስለ አዲስ አበባ ዝማን ልምስንል አዲስ አበባ የኛ የራሳችን ያደግንባ ከተማ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን አዲስ አበባ የመላ ኢትዮጵያ እንዲሁም አልፋ የአፍሪካ ዋና መዲና ከተማ በመሆኑዋ ብጭምር ነው አዲስ አበባ ከዚህ በፊት ከዛሬ 30 አመት ጀምሮ በዘመናዊ መንገድ በጉልበትም እስር ቤት ውስጥ ታፍና ይቆየሽ ከተማ ነች አሁን ደግሞ ለውጡ መጣ ብለን በመናስበት ሰዓት ተረኞች የበለጣ የረገጧትና ያፈኗት ከተማይቱን በአቀማመጥ ሆነ በአስተሳሰብና በቋንቋ ለመቀየር እየተራራጡና እየታገሉ ያለበት የጽንፈኛ የብልጽግና ወሮሞ ፓርቲ አመራሮች አከሄድን እየተመለከቱ ስለሆነ ያንን ለመከላከል በተኛው በተገኘው መንገድ ኦርታን የተነሳን በመሆናችን ስለ አዲስ አበባ ዝማን ልም የሚለውን እንከስካሴ በመላው ዓለም የምንገኝ የአዲስ አበባ ተወላጅ ወጣቶች ተደራጅተን እንከስካሴ ያደርግነው ይሄን እንከስካሴ ከኬንያ ከደቡብ አፍሪካ ከአረብ ኤምሬት እና ከአውሮፓ ከአሜሪካ ያለን ኢትዮጵያን እንዲሁም አዲስ አበባ ያሉ ኢትዮጵያኖች በመቀላቀል ብዙ እንቅስቀሳ ያደረግልና ተድራሽ ተስራ እየሰራን ነው ይሄንን ደግሞ ሰፋ ባለ ሁኔታ ከመላው አዲስ አበባ ወጣቶች ጋር በመንቀሳቀስና በመግባባት ቶሎ አዲስ አበባችን የገባችበትን ችግር መቅረፍ ስለሚኖርብን አሁን ደግሞ ስለ ኢትዮጵያን ድም በኢትዮጵያነት ድም ስለላይ የበኩላችንን ያሳባችን አካፍለን ያለውን ችግር የገባውን በማጠናከር ያልገባውን ደግሞ ማንቃት መስራት ስለለብን ወደዚህ መተናል ለምሳሌ በዚህ ሰዓት አዲስ አበባ ላይ በአዲስ አበባ በራሷ ከንቲባት ተራደደ የታወቀ ነው ከ በተለይ ከ1997 ጀምሮ አዲስ አበባ የራሷ ምክር ቤት ቢኖራትም ከምክር ቤቱ የሚመረጡ ከንቲባዎች ሲሾሙባትም ስትተዳደርም አይተናናቀ የቀበሌውን ችግር የሚያቀው ነዋሪው ነው የቀበሌው ላይ የማይኖር ሰው ከሌላ አካባቢ መጥቶ ከተማዋን እንዴት አድርጎ ወዴት አድርጎ ከችግራው ቶል ሊያስተካክል የሚችልበት ምንም እድል የለውም ከንቲባው የሚቀመጠው ከንቲባ የተሰጣውን ያንድ ፓርቲ ያንድ ዲክታተር ፓርቲ ሲስተም ነው የሚዘረጋው ሲስተም ነው የሚያስፈጽመው እንጂ የከተማ የቱን ወጣት ችግር አይቶም ሰምቶም አስተካክሎ ማያቀም ስለዚህ አዲስ አበባን ለማስተካከል መሆነ አዲስ አበባን እንደ አዲስ አበባ ለማስተዳደር መጀመሪያ የአዲስ አበባ አስተዳደር ከንቲባው የአዲስ አበባ ልጅ መሆን አለበት ባይናል ሲቀጥል የአዲስ አበባን መብት መሆነ የአዲስ አበባን ነፃነት ለማከሄድ 
የአዲስ አበባ ራሱ በመረጠው ራሱ በሚፈልገው ፓርቲ የመመራት መብትም ንጻነትም አለው ባውንስ ሰዓት ግን ያያየን ያለ ነው እንደነስ ክንድ አይነት መሪዎቻችንን እንዲሁም ላሊሎች ምሁራኖች ተሰሚነት ይላቸው ከኦሮሚያ ክልል የሚሾሙ ሹማምንቶች እንደልባቸው የሚሆኑባት ከተማ በመሆኗ በዚህ ጉዳይ ላይ ነው ዋይ ነው ዛሬ እዚህ ተገኘ ነው ያመሰግናለሁ ተመልሽ ይመጣል የሥራ ጥልፍ ያስላለበት ወደ አቶ ተሻለ መልሳለሁ ይሄ መንግስት አሻጋሪ ነኝ ብለዋል አገዛዙ ያብ ያገዛል አሻጋራለሁ ካለው ነው ስለ አዲስ አበባ ዝም ማንለው ምክንያቱም ለማሻገር ብሎ ነው የተዘጋጀው አቤ የፈለጋቸውን ሰዎች አምጥቶ መሾሙ ምን አልባት ለለውጡ ለሂደቱ ይበጃል ብሎ ከተነሳና ያዲስ አበባ ህዝብ በመረጠው ባይተዳደረም ግዢው ሽግግር ነው ብለው ዝም ብሎ የሚሉ ሰዎች ይስላሉ ዲሞክራሲ ማለት ደግሞ አንዱ የህዝብ ወገን ራሱ በመረጠው የሚተዳደርበት መሆኑ ተጽሶም ቢሆን ለምን ዝም አይልም አዲስ አበባ ህዝብ ምን እንደሆነ ችግሩ እስቲ በዝርዝር ተናገር ቅርሶችም እየፈረሱ ነው አዲስ አበባ የ ዋና ከተማና የኢትዮጵያ ማዕከል ብቻም ከመሆን አልፎ ቀደም ተሻማን ነው አረክ ተናግሯል ለምን እንደሆነ ዝም የማይለው አዲስ አበባ ሰው ምክንያቱም አብይ ያሻግራሉ ነው ያለው ምን እንደሆነ ችግሩ አመሰግናለሁ ይሰማል ድምጽ ይሰማል አው አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ደረጃ የኢትዮጵያን ህዝብ እንደምንወላችሁ እንደምሰነብታችሁ ይያልኩኝ ለናገር የምፈልገው ከ1983 ጀምሮ የአዲስ አበባ ህዝብ አንድ ቀን እድላግንቷል በመብቱ የመብቱን ጠይቆ ያቀም መብቱን ለምን ለመጠየቅ በመሰራ እየተከበበ ዘላለሙን ሲጨነቀ የነበረ ህዝብ ነው ወደ ሁለተኛ ለጠየቀ ነገር ለመጣ ነው በዚህ 3 አመት ውስጥ የበለጠ ደግሞ በዘረኞች ተከቧል የአዲስ አበባ ህዝብ በዘረኞች በመከበቡ ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ነው ያለው ነገር ግን መብቱን መጠየቅ አለበት ነው ብለው እኔ እንደዚህ ጋር ሆነ ለናገርም እንፈልጋው መብቱን በጣም አድርጎ መጠየቅ አለበት አንደኛ የአዲስ አበባ ህዝብ ችግሩ ትልቁ መብቱን ያለ መጠየቁ መከራ ውስጥ እየገባ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እነዚህ ቅርሶች በየተመዘገቡት ቅርሶች ሁሉ እየፈረሱበት ነው ነገ ያጭ ሚሊሊ ካውልት ላይፈርስ ምን ዋስት እንዳለው አላቀም የአዲስ አበባ ህዝብ ለምን ነው የሚያጠይቀው መብቱን ለምን ነው ሰላም አይሰልፍ የሚያወጣው ይሄ የኔ እንደዚህ ጋር መጠይቀው መውጣት አለበት መደራጀት አለበት የቦሌ ልጆች የጠመንጃይ ሰፈር ልጆች የጨርቆስ ልጆች የቡልጋሪያ ልጆች የንፋስ ስልክ ልጆች በአጠቃላይ የአዲስ አበባ ልጆች ተደራጁ ነው ብለው ማስተር ያለፈው መልኩ ተደራጁ በህቡ ተደራጁ ነገ ሊውጥ ነው ችግር ውስጥ ሊገቡ ነው ዘረኞች ከቧቸዋል ነው እኔ ላስተላልፍ መልኩ ሌላው በተጨማሪ መፍቴው ለአዲስ አበባ የሚሆነው ይሄ ነው 99% አሸንፎ የብልጽግና መንግስት ከገባ በኋላ ብጹ ዋጋ የለው አሁን ላይ ተደራይታችሁ ይልቁንስ ምርጫውን ራሱ ማስቆም ይቻላል አለበለዚያ ምርጫውን ካላስቆማችሁ ከፍተኛ ችግር ነው የሚመጣባችሁ ነው ብለው ምክንያቱም ህግን የጠበቀ ምርጫ አይደለም አሚካይዶ ኢትዮጵያ ውስጥ ህጉን ተከትሎ የመጣ ምርጫ አይደለም ሁዋት ሁዋት መራሹ መንግስት ሲያስጨንቃችሁ መከራችሁን ሲያ ተረኛው መጥሩሞ መከራችሁን ይያሳያችሁ ነው ነገ ላትሞቱ ነገ ልክ እንደማራ እንደመተከል ሬሳቹ በዚህ ደረጃ ላይሆን ምንድነው ዋስትናቹ መብታችሁን ጠይቁ የሚፈርስባችሁን ቅርስ ለምን እንደሆነ ብላችሁ መጠየቅ መብት አለባችሁ ነው ምለው ለሌላ ጓደኞቼ መስጠት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ በሌላ በኋላ ጥያቄ ደሞ ወደ ኢንጂነር ማስፈን ነው የሚመጣው ኢንጂነር እንግዲህ አንድ ነገር ጠይቃለሁ ይሄ አሻግራለሁ ያለ መንግስት የማሻገር ብቃቱ ምን ያህል የተፈለፈለው ከህዋት አጋዛዝ ህዋት ዘረኛ ነው ህገ መንግስቱም በዘረኝነት ላይ የተመሰረተ ኢትዮጵያን በደም አረንቋ ውስጥ ያካተታት ነው ከህዋት ጋር መቅበር በሚቻለው ህገ መንግስት ላይ ተንሰራፍቶ ተነስተው ኢትዮጵያን አሻግራለሁ ለማለት አብይ የሚያካሄደው ያማራርና ያካሄድ ጉዳይ ያአጋዛዝ ጉዳይ ለመላ የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር ከመሆኑም አልፎ አዲስ አበባ እንደ አንድ የሮሚያ ኬስ እንድትሆን እየተደረገ ዝም ተመርጧል ያብይ አስተዳደረና አገዛዝ ኡነት ኢትዮጵያን ለማሻገር ብቃት አለው ያቃለው ነው ደሞ ያዲስ አበባ ህዝብ ወደ 7 ሚሊዮን የሚቆጠሩ ማውሰድ የሚገባው ሩጫ ምንድነው 1 2 3 ይያልክ እንድትመጣልኝ እንጂ እንደምናደራችሁ ኢትዮጵያውያን እንደናናችሁ እየሰላምናችሁ ጥያቄው ያብይ መንግስት ያሻግራል ወይ ነው እና እኔ አሁን አሁን የተረዳውስ ነገር መንግስት የሚባል ነገር ጭራሽ ያሻግር 
እኔ እንደምነቲ መንግስት ባለመብት ሆኖ አያሻግረም በባህሪው መንግስት ጨቋይ ነው በየትኛው ማገር መንግስት ምክንያቱም ስልጣን ይኖራል መንግስት ገንዘብ ይኖራል መንግስት ሞኖፖሊ ኦፍ ቫዮለንስ ፓወር ይኖራል መሳሪያ ይኖራል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስልጣን መንገ ስልጣን ገንዘብ እና ደግሞ መሳሪያ ያለው አካል ሁሉ ጊዜም ስልጣኑን ማጥበቅ ነው እንጂ ለህزب የሚሰራው ነገር የለም ይሄ ባህሪው ነው የመንግስት የጨቋኝነት ባህሪ ያለው ነው በተለይ አመጣጡ ደግሞ በህزب ተመርጦ ስላልመጣ ማለት ነው ሌላው ችግሩን የበለጠ የሚያከብደው የሚከተሉት ህገ መንግስት ነው ይሄ ህገ መንግስት ፍጹሙ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት አይደለም ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ማረጋ ያለበት ኢትዮጵያ የአዲስ አበባ ህዝብ ራሱን ማንቀጥ አለበት ስለ አዲሱ ስለዚህ ህገ መንግስት ያለው ግንዛቤ ከፍ ማረጋ አለበት ብዙ ብዙ መረጃዎች እየወጡ ነው ይሄ መንግስት ይሄ ህገ መንግስት ህገ ወጥ መሆኑን እና ደግሞ ወንጀለኛ መሆኑን የሚያስረዱ ከዚህም በፊት በእኛም ፕሮግራም ቀርበዋል በዛ ዙሪያ ሰው ኢንፎርሜሽን ማግኘት አለበት አን ሁለተኛ አዲስ አበባ በዚህ ሪጀንትሪፊኬሽን ብሎ ከተማውን እና ምንድነው ዓለም አለው በሚል ዋናው የአዲስ አበባ ፍሌቨር ቴስት እና ኢትዮጵያዊነት ስሜት የአዲስ አበባዊነት ስሜት ያላቸው ከተማው የከተማውን አካላት እያጠፋቸው ነው ከንጦጦ ጀምሮ እስከ ወደ አብነት ድረስ ያለው ዋና አዲስ አበባ የሚያሰኙ ነገሮችን ያጠፋ ነው በየቦታው ደግሞ ይሄደ ታሪካዊ ቅርስ የሆኑት ነገሮች ያጠፋ ነው ይሄ መንግስ ይሄ መንግስ ምን የሚያደርገው ተልቆ አለው ተልቆ አዲስ አበባን በኦሮሚያ ስር ለማስተዳደር ነው የሚፈልገው ለማዋጥ ነው የሚፈልገው በዛ በቃም ያን እውን ባደረጉ ማግስ በትምህርት ቤት በኑሮ በቤተ ክርስቲያን በሁሉም ነገር ነው የሚመጡት በሁሉም እኛ ለመኖር ያስፈልገናል ያለው ነገር ሁሉ በቤታችን እና በሁሉም በመብቶቻችን ነው የሚመጡት እና ከወዲሁ ያዲስ አበባ ህዝብ መደራጀት አለበት መብቱን ማወቅ አለበት መብቱን መጠየቅ አለበት በሰላማዊ መንገድ ለመጠየቅ መጀመሪያ በደንብ መደራጀት አለበት በደንብ መንቀጥ አለበት እንደ ባልደራስ የመሰለ ድርጅት ውስጥ ገብቶ ራስን ማንቀጥ ራስን ማደራጀት ያስፈልጋልና በዚህ መንገድ መደራጀት ቀድሚያ ተሰጥቶት ከዛ በኋላ ከተደራጃችሁ በኋላ እድሎቹን መፍጠር ለምሳሌ አንደኛ የትግል ስልት ባይሳካ በሁለተኛው ሁለተኛው ባይሳካ በሶስተኛው እስከ መጨረሻው ድረስ ለመታገል ከኢትዮጵያ ውጪ ያለ አዲስ አበባ አዲስ አበባ ያዲስ አበባ ልጆች ለዚህ ነገር በሙሉ አቅማችን ለመርዳት ሁላችንም እየተዘጋጀን እየተደራጀን ያለ ነው ስለዚህ በሀገር ውስጥ ያላችሁ በዚህ መንገድ መደራጀትና መዘጋጀት አለባችሁ ላለው አሁን ቀጣዩ ጥያቄ በጣም አመሰግናለሁ ኢንጂነር ወደ ሌላው ባልደረባይ ነው እንግሊዝ ካውን አልተናገረው ነው ዳጃችንና ቀልድ ያዲስ አበባ ወጣ መብቱን ማስከበር እንዴት ይችላል በሌላ በኩል ከተማው እየተወረረች ነው ሰዎች የመጥባት እየገቡ እየሰፈሩባት የህብረተሰቡ የህزب ቁጥር ስብጥር እንድቀየር ወረራዎችም እየተካሄዱ የመረጥ ቅርምትም እየተካሄደ ነው በሌላ በኩል ቅርሶች እየፈረሱ ነው የደጃዝ ማጭ አስፋው ከበደ ቤት አሁን በቀጥታ በሮሞማ ተዕዛዝ በሽመልስ አብዲሳ እንደገና ወጣቱ በጠቅላላ ቀድም ተሻለ እንዳለው የሚኒሊክ ማውልት ስላለ መፍረሱ ዋስትና ይለንም ቢባ ያዲስ አበባ ወጣት እንዴት አድርጎ መብቱን ማስከበር እንደሚችልና ስለ አዲስ አበባ ዝም ማንንም የሚለው ንቅናቄ ወጣቱን እንዴት በማነሳሳት በሰላማዊ መንገድ ሊያነቃ እንደቀ ይፈልጋል ቀጥል አቤት አይሰማም አንሙት አርብ እሺ አፎርክ በጣም ነው ማመሰግነው ድልን ስለሰጠኝ ዛሬ ከመንግዜውን በላይ ደስታ የተሰማኝና የአዲስ አበባ የትግል እንቅስቀሴ ካለበት ወደ አንድ ምዕራፍ ለማሸጋገር በአዲስ አበባ አጥብታችን የተቀበረና በአዲስ አበባ ውስጥ ሆልደን ያደግን ልጆች ይሄው ዚጋ የምንታየው አራት ልጆች ከአዲስ አበባ አራት ኮርነሮች ከጉለሌ ከጨርቆስ ከ ያንዳንዳቸው እናገሩ አሉ ከመጥበት ቦታ ይሄው ተሰባስበን የአዲስ አበባን ጉዳይ ስለ አዲስ አበባ ዝም አንልም በሚል ርዕስ በአዲስ አበባ ውስጥ የተጀመረው እንቅስቀሴ በማጠናገር ዓለም አቀፍ ይዘት አፍሪካዊ ይዘት እንዲኖረው በማድረግ ዛሬ እነሆ እንቅስቀሳችንን ጀምረናል በኢትዮጵያ ውስጥ 
ኦሮሞማው የሚባለው የብልጽግና ፓርቲ ያካሄደው ያለው አዲስ አበባ ለመሰልቀት የሚደረገው ዘመቻ በአጠቃላይ በእቅድና በፕላን እየተመራ ወደ ተግባር እየተፈጸመ ያለ በመሆኑ እኛ አዲስ አበባውያን እና አዲስ አበባውያን በመሆኑ ደግሞ ከየትም አገር መጣችሁ አዲስ አበባ ማንነታችሁ ሳይጠየቅ በሰላም አገሬ ብላችሁ በነጻነት ዘራችሁ በሄራችሁ የመጣችሁበት ቦታ ሳትጠየቁ በሰላም ሀብት ንብረት መታፈራባትና በነጻነት የምትኖርባት አዲስ አበባ ዛሬ በኦሮሞማ ተጠቅልላ ነገ ያናናችሁ የትነ ከየት መጣ የተባልክ የምትወጣበትና ያንዳንድ በር የሚቋቋበት ሰዓት እየደረሰ በመሆኑ ያንዳንዳችሁ ከዚህ ስለ ኢትዮጵያ ስለ አዲስ አበባ ዝም አንድንም በሚለው የትግል እንቅስቃሴ ውስጥ አክቲቭ ተሳትፎ ለማድረግ ቆርጣችሁ መነሳት እንዳለባችሁ የሚያሳስብ የትግል እንቅስቃሴ ጅምር ዛሬ ተጠንስሶ ይሄው በአሜሪካ በአውሮፓ ያለን የአዲስ አበባ ልጆች ግንባር ቀደም ሆነን የአዲስ አበባን ዝም አንድንም የሚለውን ትግል ለመምራትና የአዲስ አበባን የትግል ግራፊቲነትን በማስመስከር አዲስ አበባን መጠበቅና መታገል ማለት ኢትዮጵያን መታደግ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖለቲካ ማለት የኢትዮጵያ ፖለቲካ መሆኑን ለማሳሰብና ትብሉን ማፋፋም ሳይቃጠል በቅጠል አዲስ አበባ ለእንደስላት የሚገባ መሆኑን ለማሳሰብ ይሄው ዛሬ የኢትዮጵያዊነት ድምጽ ይሄንን የአዲስ አበባ ትርታቸውን የቀበሩ ወጣቶችን ይዞ እዚ በመቅረቡ በእውነቱ አንድ የትግል ጅማሬ ነው ምክንያቱም እስካሁን ባለው ሁኔታ ኦሮሞማዎች ሰፊ እድል ገንዘብም አቅምም ውሳኔም ስልጣንንም ይዘው የአዲስ አበባን ህዝብ ጸጥ አድርገው ተፈለጉትን ነገር እየሰሩ ነው ከመጥበት ጊዜ ጀምሮ ለምሳሌ የዲሞክራፊ ለውጥ በመምጣት አንዱ የዓላማቸው ተግባር ነው ይሄንንም በለማ መገርሳ ጊዜም ሆነ በኋላ እየሰሩት የነበረበት በሚስጥር ሲሰሩት የነበረ ነው በኋላም የመታወቂያ ማደን እነ ተከለ ኡማን አብይ አህመድ አንዱ ዲዛይነር እንደሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የአዲስ አበባ ህዝብ በደም ብልታቀው ይገባል ምክንያቱም ህጉን አሻሽሎ ለአዲስ አበባ ህዝብ ጥቅም ሳይሆን ለኦሮሚያ ጥቅም ሲባል የአዲስ አበባን ቻርተር በመካን የራሱ የፈለገውን ሰው ከየትም አምጥቶ በማስቀመጥ የኦሮሚያንና የኦሮሞማን ህልም ለማሳከት ስራ እየተሰራ ያለው ይሄንንም የሚመራና የሚቆጣጠረው አብይ አህመድ በመሆኑ የኢትዮጵያ ህዝብና የአዲስ አበባ ህዝብ እሱ አብይ ከሚቀመጥበት ከአዲስ አበባ ጀምሮ ትግለ ለማቀጣጣል ኮዲሁ ቁጭ ምትልበት ዝም ምትልበት እድል የለምና ዝም አንለውን የሚለውን ትግል ለመከላቀል ሁላችሁ መነሳት መቻል አለባችሁ እስካሁን አቅደው የተነሰሱት መታወቂያ የማደረ ሁኔታ አሁን ከፈችው ምርጫ ጋር ተያይዞ በሰፊው እየሄዱበት ነው ያለው ቅርሶችን የማውደምና በአዲስ አበባ መጠሪያ የሆኑ ነገሮችን በሙሉ ይሄው የደጃዝማች አስፈው ከበደን አፍርሰዋል ሰይጣን ቤትን ሊያፈርሱ ጥረት አድርገዋል የሚኒሊክን ማውል ሲያንጃብቡ ነበር ዛሬ ዝም ምንል ከሆነ ዝም ይያል ከሆነ ነገ የሚኒሊክ ማውልትም ያንን ታሪካዊ ቅርሶቻችን በሙሉ የሚያጠፉበት እድልና እጅ ላያቸው ላይ ያለ በመሆኑ ያዲስ አበባ ወጣቶች እኔቶ ልጄ ባደኩበት የጉለሌ ልጆች ሩፋኤል ልጆች ያዲሱ ገበያ ልጆች የቀጨኔ መዳንያለም ልጆች የጳውሎስ መዳንያለም ትምርት ቤት ልጆች ያስኮ ልጆች እነዚህ ሁሉ ያደኩባቸውና ወያኔ ሲገባ የገባበት ጊዜ ያ አትነሳም አትነሳም ወይ ይሄ ባንድላ ያንተ አይደለም ወይ ብለን መዳንያለም ትምርት ቤት እየጮን ወጣቶች ዛሬ ዝም ማንን መሆናችንን አስባቹ አዲስ አበባንም ራሳችሁንም ለማጥረፍና አገራችንንም ፖለቲካ ለመታደግ እያንዳንዱ በእትኛው የኢትዮጵያ ኮርነር እየታረደ ያለውንም አማራንም ሆነ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ለመታደግ ትግሉን ለመከሳከስ ዝማንንም የሚነውን የአዲስ አበባን የትግል ስትራቴጂ ሁላችሁም በየቤታችሁ በቤተሰቦቻችሁ እየተወያያችሁበት ለትግል እንትዘጋጁ ጥሪያችንን በዚህ አጋጣሚ ለማስተላለፍ ነው ፈልገው ሌሎች ጉዳዮችን በዝርዝር መጣበታለሁ አመሰግናለሁ ያሁኑ ጥያቄ ወደ አቶ ተሻለ ነው በጣም ጥር መጥንባልና ሰዓታችን እየተጠቀማችሁ ስለሆነ ለአድማጩም የተመቻቸ መሆኑን ከወዲሁ ለመግለጽ እወዳለሁ አንደኛ ዝማን ልምስባል በሰላማዊ ሰልፍ ጥያቄውን ማቅረብ ሞክሩ ፈቃድ ሳይሆን እውቅና ካላገኝ ከዛ በኋላ ደግሞ በጭራሽ ለምን እናስባችሁ ብሎ መታሰር እንዲችል ያዲስ አበባ ልጅ ከተደረገ ይሄ በአዲስ አበባ ናሙና ነው የኢትዮጵያ ፓርላማናት እና አዲስ አበባ በሌላው ማከባበ ሊቀጥል ስለሚችል ሰላማዊ ሰልፍን አመጽን ሰላማዊ የሆኑ አመጾችን እንቢ ካለ ያዲስ አበባ ወጣ ደረጃ በደረጃ ምን ማድረግ አለበት ተላላቶ ተሻለ አመሰግናለሁ ድጋሚ እን እድርስ ሰጠኝ አፎርክ አያዲስ አበባ ልጅ ሊያደርግ የሚችለው ምንድነው መደራጀት ነው ቀደም ብየዋለሁ ግን አሁን ያማራ ልጆችም ዮሮሞ ልጆችም ሁሉም በሄሮች አዲስ አበባ ውስጥ እየኖሩ ነው ባግባው ግን አሁን ላይ ያዲስ አበባን ህዝብ በተለይ አዲስ አበባ ወጣቶችን የማግለል ስራ እየተካሄደ ነው ለምሳሌ መሬት አስተዳደር ህግና ፍትህ 
ብንመለከተው በሙሉ የቀበሌዎችን ብንመለከተው በሙሉ ኦሮሞማ ይሆነ ነው ኦሮሞ ልጆች ናቸው ተሰክስገውበት ያሉት ለምን እንደ ነው አዲስ አበባ ልጆች ያልገቡ ለምን እንደ ነው መብታቸውን የማይጠይቁት እኔ ላስተላልፍ ምን ፈልገው ጫት የሚቀመው ወንድሞቼ ጫት የምትቀመው ወንድሞቼ በተለያየ መልኩ በመጠጥ ይወደቀ አሁን ላይ ቆም ብላችሁ አስቡ ተውቱስን ነገ ይደርሳል አሁን በየቤታችን እየመጣን እየመጣ ያለ ነገር አለ ከባር ነገር ኦሮሞማ የምትባል ሀገር ሊትመሰረት ነው ካርታው ተጨርሷል ለትዋጥ ነው አዲስ አበባ ነገ ላትሞት ነገ ላትገደል ምን እንደው አስተና አሁን ነው መብትን መጠየቅ ያለብ አንድ ይሄን መናገር ፈልጋለሁ ሌላው በየቀበሌው ተሰክስገው ያሉ መብታቸውን ሁሉ እየከለከሏቸው ነው መጥዋቂ አለ ምሳሌ መጥዋቂ ምን ያህሉ የአዲስ አበባ ውጣታ ግንቷል መጥዋቂ ምን ያህሉ አግንቷል የኦሮሞ ልጆች ካምቦ በቾ ከተለያየ ሀገር መጥተው መጥዋቂ እየወሰዱ ነው ለምን ብለ ለምን አልጠየቅም በከተማ ላይ ከተማ ያንተ ነው ለምን እንደው ማልጠይቆ ለምን ብለ ጠይቅ መብትን ጠይቅ አለ በለዛ የትግል ሂደት ብዙ አይነት አለ ወረቀት በመበተን የኢትዮጵያን ህዝብ በማነሳሳት አቅሙ አላችሁ የአዲስ አበባ ልጆች ለምሳሌ ለሊ ለሊ ወረቀት በትኑ በህቡ ተደራጁ አሁን ካልተደራጃችሁ በኋላ ነገሮች ከተበላሹ በኋላ ብትጮው ዋጋ የለው ስለዚህ የአዲስ አበባ ወጣት ለአዲስ አበባኛ ምንጮበት ምክንያት ሌላ ሀገር ተሰደ እኛም ስለ አዲስ አበባ ያገባናል ስለሚያገባን ነው የሕግ ማካሄድ እየሄድንበት ነው እናም ተም በርቱ እዛ ያላችሁ ከባልደራሱ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ተቀላቅላችሁ ከፍተኛ ስራ ለመስራት ሞክሩ ምርጫው ከመካሄዱ በፊት መብታችሁን ጠይቁ የሕግ በላይነት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም የሕግ በላይነት ይደረግ ኮንዶሚኒየም ለታከለ ኡማ ለተለያዩ ወጣቶች ሰጥቷል ለኦሮሞች ለምን ብለ ጠይቅ ለምን እንደ መብታችሁን እንትምቱ በመሳሪያ ተቀባጭዋል ግን ብዙ አይነት የትግል ስልት አለ ይሄን የትግል ስልት ተጠቀሙ አመሰግናለሁ አሁን ጠያቄ አመሰግናለሁ ግዜን በደም ተጠቅማሃል ወንድም መተሻለ ወደ ማአረግ ነው ማአረግ እስክንድር ፍትህ እንዲያገኝ ለአራት ወር ያህል ቀጠሮ ገና ምስክር እንዲሰማ ሲበደልና ሲሰቃይ በኢትዮጵያ ማአከላዊ መንግስት በተለይ ደግሞ በኚ የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ፕሬዝዳንት በተባሉት በማዓዛ አሸናፊ አማካይነት ፍትህ በጭንቅላቱ ሲቆም ህዝብ ያንን አመጽ ያነቀነቀ ሲመጣ ማስረጃ ለመስማት የዚህን ያህል ከመርጫው በኋላ እሱ ከወጣ ምንም ተወዳዳሪ አይደለም የሚሆነው በሚል አይነት እሰበይ የሚደረገው ነገር ሁለተኛ እሱ ሊጠይቁ ይመጡ ሰዎች ደም የለበሱት ልብስ ምክንያት ሆኖ መቸም ሰራቁቱን አይመጣም የሰው ልጅ የሚለብሰው ነው የመምረጥ መብታለው እስር ቤት እየገቡ ስቃያቸውን ሲያዩ ፍርድ ቤት የሱ ጉዳይ ለማዳመጥ የሚመጡ ሰዎች እንደዛ ሲሆኑ ባሁኑ ሰዓት ይሄ በጭንቅላቱ እየቆመ የመጣ የፍትህ ስርዓት እኛ ለምሳሌ ለደቱ አያለውን ደግፈን አይደለም ፍርድ ቤት ከፈታው በኋላ ባለ ስልጣናትና የሕግ አስፈጻሚ ናቸው የሚባሉት መልሶ ሲያሳስሩት የኢትዮጵያ ሕግ አፈር እየበላ እንደመጣ ስለሚታይ የሕግ በላይነት ውሸት ስለሆነ ይህንን ኦን ለማድረግ የአዲስ አበባ ወጣት ለኢትዮጵያ አሪያ ይሁን ዘንድ ማድረግ የሚገባው ትግል ምን ይመስላል አንድ ሁለት ሶስት ይያልቀ አስቀምጥልኝ አይሰማም አንሙተር አኬ አመሰግናለሁ በድጋሚ አፎርክ ምንም ትልቅ ሚስጥር የለውም እስከ እንደነጋ ምንም እንዳላረገ ራሳቸው በግል ስታወያያቸው የግል ደጋፊዎች የብልጽግና ኦሮሞ ደጋፊዎች ሆነ የጊዜው ተረኛ ባለስልጣን ደጋፊዎች ይነግሩዋል በፊል ለፊት ግን ያንን አያምኑ እነሱም ደግሞ የሚፈርዱበት ትክለኛ ኃጢያቱን የሚገልጹበት መንገድ ስለሌላቸው የሰሩትም አሳፋሪ ተግባር ስለሆነ ጆዋርን ለማሰር ለማቻቻልና ያዲስ አበባን ህዝብ ደግሞ ድምጽ ስለማፈል ታስቦ የተደረገ ስለሆነ ለሚያጉላሉት አንድ ለዛ ነው ሁለት ቀደም ብለዋል ምርጫውን ካለፈ በኋላ የአዲስ አበባ ልጅ ድምጽ ለማፈልና የተጀመረው ትግል ለባጭር ለማስቀረት ነው በቃ አስከንድሬ ታሰረው ከዛ በተረፈ ፍርድ ቤት የተገኙት የባለራስ ደጋፊዎች የስክንድር ተቆርቋሪዎች ኡነትን ፍትህ ለማየት ለመከታተል የተገኙትን ወጣቶች በለበሱት ልብስ ለምሳሌ ኦርቶዶክስ ሀገር ነች የሚል አጼ ሚኒሊክ ቲሸርት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሁሉም ኢትዮጵያዊነትን ነው የሚገልጹ ያንን አይደለም እነሱ ያንን አሳበው ነገ ደሞ ዛሬ ለምሳሌ 50 ወጣት መጥቶ ከነበረ ፍርድ ይደቱ ለመከታተል ነገ 100 200 ሆኖ እንደመጣ ስለሚያቁት 
ለማስደንገጥ የተጠቀሙት ስትራቴጂ ነው ያንዲስ አበባን ወጣት ትንሽ ከለቀቁት የሰለጠነው ወጣት ነው የተማረው ወጣት ነው መብቱን የትረስ እንደሆነ የሚያቆጣት ነው እድሉን አላገኘም ታፍኗል ያፈኑት ነገር ለመልቀቅ ስለማይችሉና ስለማይፈልጉ ነው ኢቭን እንግሪ ይታይክ እነዛ ልጆች ባለፈውም ተናንትናን ተደርጓል በድጋሚ እነሱ ግን ድሬ ቀረቡ ጊዜ 30 አውጣቶች ታስረው በንጋታው የተለቀቁት የት ቦታ ነው ፍርድ ቤት ውስጥ ትልቁ የአዲስ አበባ ፍርድ ቤት ውስጥ ፍት ቦታ ላይ ምንም አላደረጉ ልጆች በከተማቸው የስክንድርን የፍትህ ሁኔታ ለመከታተል ለምን እንደው ፍትህ ማያገኘው ብሎ ድምጽ እንኳን አውጣዋል ጠየቁ በመገኘታቸው ብቻ ምን ያህል እንደሚደነግጥ መንግስት ማለት ነው ምክንያቱም በ1997 ዓ.ም ተመረ የአዲስ አበባ ወጣት ምን ያህል ታግሎ ምን ያህል አፍድረ ሲዶ መብቱን እንደጠየቀና እንዳስተበቀ ስለሚያቁ በዚህ መንገር ከመጣባቸው ደግሞ የሚያስቡት ፊንፊንም ሆነ የኦሮሚያ ፖሊስ በአዲስ አበባ የኦሮሚያ ፍርድ ቤት በአዲስ አበባ የኦሮሚያ ልዩ ጥቅም በአዲስ አበባ የሚባለው አካሄድና የአቀማመጥ መቀየር የሚችሉበት መንገድ ስለሌለ ስለሚያቁ ነው ስለዚህ እኔ ምለው በአጭሩ ለአዲስ አበባ ወጣት ቀደም ወንደም የመስፍን ብሎታል በባልዳራስ ፓርቲ ውስጥ በመድራጀት እንዲሁም ስለ አዲስ አበባ ዘማን ለብለን የተነሳን ወጣቶች አለ በመላ አዲስ አበባ ላይ ከእንደዛ አይነት ፓርቲ እንቅስቃሴና ቡድን ጋር በመቀናጀት አንድነታችንን በማጠናከር ጊዜ ሳንወስት ጊዜ ለለ ምን እነሱ በእያንዳንዱ ሰዓት የጥፋት እርምጃቸውን ያካሄዱ ስለሆነ ቶሎ ብሎ በመሰባሰብና አክሽን መውሰድ አለብን ለምሳሌ ከያደረጉ ካሉት ጥፋቶች ውስጥ በነሄድ የጃን ሜዳን የስንት ወጣቶች ህይወት የቀየረ ስንት ስፖርተኞችን ያፈራ ተንደገና በአመት አንዴ ብራክ የምናገኝበት የጃል ሜዳን ቦታ ካልጠፋ ቦታ ያትክል ተራ በማድረግ በአጭር ጊዜ ውስጥ ጎሉ ሜዳውን የቆሻሻ መጣያ አካባቢውን ኢሜጁን በጣም በሚያስጠላው ሁኔታ በመቀየር ሞክረው ነበር ግን አንድ አንድ ምጃ በትንሽ ሰዓት እንቅስቃሴ ያደርጋ አዲስ አበባ ወጣት ባደረገው ህብረት እንዴት አደረገው እንዳስመለሱ ማሳያ ነው ይሄ ለመንግስትም ለወጣቱ መልክ ነው ለራሱ ለወጣቱ አሁንም መብቱ በእጁ ነው ልክ እንደጃልም ይለው አዲስ አበባ የኛ ነች ስንል የኦሮሚያ አይደለችም ያማራ አይደለችም የወራጊያ አይደለችም የትግራይ አይደለችም አላ አይደለም አዲስ አበባ ውስጥ የተወለደ የትኛውም በሄር በሄረ ሰን እንዲሁም ከሌላ ክፍለ ሀገር ተወልዶ በልጅነቱ መጥቶ ያደገ በሙሉ በስራ ምክንያት በከተለያየ አፍሪካ ሀገር የሚመጣ ዲፕሎማት በሙሉ መዲና ነች አዲስ አበባ አናቃለን ግን አዲስ አበባ በራሷ በልጆቿ ካልተመረጭ ከንቲባው አላፊ በራሱ በአዲስ አበባ ባደገልሽ ካልሆነ የኔን ለምሳሌ እኔ አደኩት ካሳንቺስ ነው የካሳንቺስ አከባቢ ችግር በመቶ ወርዶታች ሊጎበኝ ወይ ደግሞ ሊያጣራሚሽል በተደው የለው ምክንያቱም ሲስተም ዲሞክራሲ ፓርቲ የሰጣውን ህግ ነው የሚተገበረው የራሳችን ግን የአዲስ አበባ ልጅ ከራሳችን የወጣ አስተዳደር አመራር ሲኖርን ግን ራሱን ችግሩን ያያየው ነው የሚያድገው ችግራችንን ያዳምጣል በቅርበት ሆኖ የመወያየትና የችግሩ የመፍታት እድል አለው ስለዚህ የአዲስ አበባ ልጅ ንቃ ተደራጅ የራስህን የሆነ አመራር ምረጥ ነው የሚለው አመሰግናለሁ ማረግ አሁን ጅነር መስፈን ነው መመጣ የአዲስ አበባ በዘረኝነት እየተወረረች የከተማው ውስጥ የትምርት ስርዓት ራሱ በኦሮሚያም ጭምር የግድ እንዲገባ በፊት ግን ኦሮሚያን መማር እንፈልጋለን የሚሉ ሰዎች ብቻ በፈቃደኝነት ተመዝግበው እንዲማሩ እንጂ የተቀረው መማር የማይፈልገው እንዲማር የሚያስከድን ነገር የለም የተባለው ቀርቶ አሁን በሌላ መንገድ እየመጣ ነው አማርኛን መናገር ወደት ኦሮሚያን መናገር ክብረት እንደሆነ ይደረጋል ለኛ ግን የሁሉም ኢትዮጵያውያን ቋንቋ ክብራችን ነው በፈቃዳችን سنማር ደሞ ሀብታችን መገናኛችን ነው አሁን በአዲስ አበባ የዘረኝነት እንቅስቃሴ በግልጽ ይታያል ለሚሉ በርካታ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ የወለጋ አከባቢ ሰው ራሱ በመረጠው ይተዳደር ያ ትልቅ የዲሞክራሲ ገጽታ ነው። የወለጋ ሰው መጥቶ ኦሮሞ ላይ በቁርበት ከተሾመ የዛ አከባቢ ህዝብ ያልመረጠው ሸክም መሆኑ ነገር ግን በማከራዩ መንግስት ደረጃ በአከባቢ የተመረጡ ይሆኑ ያል ተመረጡ በመንግስት ማዋቀር ካቢኔ ማንንም ብቃትና መልክ ያለው ቋንጥቶ መንግስት ማከራዩ ምንስ ሊሾም ይችላል ግን እና አዳነች አበቤ የደብረ ማን ነው የዚህ የደብረ ዘይት እና የዛ ደሞ ምንድነው የማን ነው አከባቢ ከንቲባ ነበር ከዛ ተመልሳ ሚኒስትር ሆነች የጉርሙክ ከዛ ተመልሳ ጠቅላይ አቃበ ይሆነች ከዛ ተመልሳ ከታከለ ኡማ በኋላ 
አንተኛ ያ አዲስ አበባ حزب ባርመረጠው በማንንም የኦሮሞነት ስምት በተያዘና ኦሮሞነትን ለማስቀደም በሚፈልግ ህዝቡ ኦሮሞ የኛ አካል ነው በሚል በኢትዮጵያዊነቱ አብሮ ተቃቅፎ በሚኖርበት ዘረኝነትን ለማቅረጥ የተጀመረው እንቅስቃሴ በምን አይነት መንገድ ከዚህ ከመንገድ ጋር በተያዘ ታሽቅሮ ወልቆ ዲሞክራሲ እንዲፈን ይደረጋል ሰውስ መቼ ነው የምታስቡ በመረጣው ይተዳደራል ብለ እሺ ይሄ ችግር ይገርማችኋል እስቲ መለስ ብለን የማን ነው የአማራን አካባቢ ችግር ተበልከቱ የተጀመረው በትንሹ ነው መጀመሪያ ብዙ መግደል አለበረም ሲጀመር በማፈናቀል እየተጀመረ ለማፈናቀሉ ምንም መልሰት ተጠው የቀጠለው በመግደል ነው አሁን በዛት በጣም በመጨመር 300 200 አይነት ሰው መግደል ነው የተጀመረው ሞትን ጭራሽ ተለማመድ ነው መቃወም ትተን ማለት ነው አዲስ አበባም ያለው ነገር ይሄ ነው መጀመሪያ በተስፋሽ ይጨምራል በቋንቋ ዛሬ ነጋት አማርኛ ካልተማር ኦሮሚያ ካልተማር ጭራሽ ከተመረጠ እንድትባረር ትችላለህ ብዙ አስተማሪዎች ቋንቋ ለባለመቻላቸው የስራ አድል አጥተዋል ኦሮሚያ ቋንቋ ባለመቻላቸው ማለት ነው ቋንቋ መናገር በጣም ጥሩ ነው ይጥቀማል ግን ካላወከው አላወከው የዚህ ዜጎች በመርጫቸው የሚኖሩበት ነው ዘመኑ በዚህ በአንደኛው ክፍለ ዘመን በማስገደድ አውቀላለሁ በማለት የሚሆን ነገር የለም በአንደኛው ክፍለ ዘመን ይሄን ያዲስ አበባ ወጣት በደንብ መረዳት አለበት የሽግራችን ምንጭ ይሄ ከፈረንጆች ጋር ተባብሮ የሰራው ህገ መንግስት ነው አገራችንን ያጠፋ አገራችንን አጠናታል ቴክኒካሊ በህግ መንገድ አጠናታል ይሄን ማውቀ አለባችሁ ለዚህ ከዚህ በፊት ያዘጋጀናቸው ቪዲዮዎች ማየት ይኖርባችኋል መፍቴው አንድ ነው እዝባው ሳኔ ወስደን ወተን አዲስ ህገ መንግስት አዲስ ህገ ህዝብ የሚገኝበትን አዲስ ኮንስቲትዩሽን በአግራችን የሚሰፍልበትን ለዛ ህዝበ ሱሳኔ መስጠት ብቻ ነው መፍቴው ምክንያቱም ችግሮቹ በየቀኑ ይቀየራሉ ዛሬ ቤት ያፈርሳል ስለ ቤት ስለናወረ ነገር የሆነ ነገር ያረጋል ከነጎዲያ ሌላ ነገር ያረጋል መንግስት በየቀኑ ነው አጀንዳ የሚሰጠን በየቀኑ ነው የችግሩን አይነት የሚቀይረው ሞት ላይገርመን ይችላል በኋላ አዲስ አበባ ላይ አሁን ቤት ብዙ ሰው ቤቱ ተፈናቅሏል ትልቅ ችግር ነው ቤት መፈናቀል ለብዙ ሰዎች ከሞት ያልተናነሰ በደል ነው ግን ምንም ምንም ነገር አልተደረገም ይሄ ደግሞ ካልተደረጀን ይሄ ነገር ሁሌ ይከተላል ማለት ነው እና አሁን ዘመኑ ሁሉ ሰው አንድ የሆነበት ነው አብይ መልካም ነው ይያሉ ሚያቀራሩ ብዙ ሰዎች አሉ ከሱ የተረፈን ሞት ነው ሞት ነው የሚያከፋፍለው በእያገሩ በሄደበት ሁሉ ሞት ነው ይሄንን ያላወቃችሁ ካላችሁ አይምራችሁ ክፈቱ አይናችሁ ክፈቱ ምን እንደ ይተረፈን ሞት ነው ይተረፈን ይተረፈን ነገር ያዲስ አበባ እንቅስ ማጥፋት ነው ይተረፈን በአለም ደረጃ አንሰን እንድንታይ ነው ይተረፈን ይተረፈን እርስ በርሳችን ኦሮሞ ካማራው አማራው ከትግራይ እንዲጋጭ ነው ምንም ያመጣል ንጥሩ ነገር የለም ይሄ ዘውዬ ከመጣ ጀምሮ ስለዚህ በውስጡ ያለው ነገር ኦሮ በዛ በማን ነው ህገ በማን ህገ መንግስት በወያለ ህገ መንግስት የተዘጋጀው ነገር ተግባራዊ ማረግ ነው በተግባር በፈጣን የዚህ ሀገር እዚህ መንግስት ነው ስለዚህ እኛ ማረግ ያለብን መጀመሪያ ራሳችንን ኤጁኬት እናደርግ እንንደራጅ ውስጥ ነው እንንደራጅ አዲስ አበባውያን ስልካችን ተላወጡ ተጠያየቁ በህቡ ተደራጁ በደንብ በተደራጁ መጀመሪያ መጀመሪያ ራሳችን ነጻውጡ አሳውቁ ለምትታገሉበት ነገር ጠንካራ ዕውቀት ይኖራችሁ ጠንካራ ዕውቀት ሞትን ያህል ነገር ለመጋፈጥ የሚያችል ዕውቀት ይኖራችሁ መብታችሁ ስለሆነ ዓለም ነው የሚደግፈን መቼ የሚደግፈን ዲሞክራሲን ከጠየቅን ዓለም ነው የሚደግፈን ዲሞክራሲ ማለት ደግሞ አድ ህዝብ ነው መከላኪያን ከመንግስት የሚያወጣ ደንነቱን ከመንግስት የሚያወጣ ኢኮኖሚውን ከመንግስት የሚያወጣ ምርጫ ቦርድን ከመንግስት የሚያወጣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ካልሆኑ ሰው ቢቀየር 
መንሶ መከራ ነው የሚደርስብን መከራ መቀየር ነው የሚሆነው ስለዚህ ሚሻለው ምንድነው እኔ እንደሚገባኝ መጀመሪያ ራሳችንን እናስታጥቅ ቀድም ተሻለ ብሎታል ከጫቱ ከዚህ ከማይረባ ቪዲዮ ከማይረባ ፊልም ከማይረባ የኳስ ትሪት ከዛ ሁሉ ተቆጠቡ ለጊዜው ትኩረት ተጠቀሙበት ያንን ለመደራጀ ተጠቀሙበት ኳሱን ለመደራጀ ተጠቀሙበት የምትገናኙበት ነገር ለመደራጀ ተጠቀሙበት ይሄ ነው ምለው እግዚአብሔር አመሰግናለሁ ሰዓታችን እየደረሰ ስለሆነ ለእያንዳንዱ ቢያንስ ሁለት ሁለት ደቂቃ ያሰጣለሁ በዙር ይደርሳቸዋል እንግዲህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለ ኢትዮጵያዊነት በተለያዩ ቦታዎች በኢትዮጵያ ፓርላማ በአለም አንባዎች ያልሰጥ ያልሰበኩትና ያልዘከሩት ነገር የለም ከላይ ኢትዮጵያን ሺህ ጊዜ ያነሳሉ ከታች ግን የሚናገሩት አይገጣጠምም ብሎ የሚተቻቸው አሉ ይዋሻሉ ጭብረሽ ተላንተ ተናገሩትንም አስተውሱም የሚሏቸው አሉ እኚህን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ከዛ ደሞ ተመልሶ ኢብሪትና አንባገነነት የመጣባቸው ስለሆነ ሁሉንም ነገር በዘፈቀደ እኔ ያሰብኩት ሊሆን ይችላል ይላሉ በአዲስ አበባ ህይወትን ለማዳን የሚደረገው እንቅስቃሴ ኢትዮጵያን የማዳን እንቅስቃሴ አካል ሆኖ ስለሚወሰድ በየትኛውም ቦታ የሚገደሉ ወገኖች የኛ የህዝባችን ደም ፍሰት በመሆኑ ሊቆጭን ይገባልና በእያንዳንዱበት ቦታ እንድንንቀሳቀስ አዲስ አበባ አሪ አመሆን አለበት በሚል ዛሬ የተጀመረ ስብስብ ሲሆን እኚ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዙን ጊዜ ወንጀለኞችን በዙሪያቸው አስቀምጠው እንደነ አባዱላ ገምበዳ እንደነ ለንጮ ባቴ አይነቶችን ሰዎች እንደነ ግርማ ማን ነው ማን ነው ግርማ የተባሉትን አማካሪ ያደረጉ በኢትዮጵያ ላይ በጣላትነት የሚታዩትን ድብቅ ጆንታዎችን ወደ ህግ ሳቀርቡ ሌላው በሞተ የቆነጣጠሙ ነገር ሊያመጡ ስለሚችሉ የእንባሽ ሹመቶችም ደግሞ በተወሰነ ደረጃ የተወገዙትና ቦታ ይላችሁም የሚባሉት የሚመጡበት ስለሆነ ለመጣቀም ተብሎ እንደነ ወርቅ ነገር በየው አይነት ለምሳሌ በአዲስ አበባ ጭብጨባ ጭፍጨባ ትልቅ ወንጀል አሁን ላብ ያመድ አጋዛስ ባሁን እርሶ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን የሚወዱ ከሆነ ከላይ እርሶ የሚናገሩት ቃል ዝም ብሎ እንደገለባ እየበነነ ነፋስ ያከኘ ይመስል ካለውና በኋላ ላይ እንደፈሰሰ ዘይት የምንጣለል ከሆነ ወደ ውስጥ ትገባ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያነት አንት ነው ከሰው ያሉት እነኚህ ተንኮለኛ ዘረኛ ምርዘኛ የሆኑት ባለስልጣናት ለመቆጣጠር ማጣው ነው ወይ ፍርሶስ ያንን ይፈልጋሉ የሚልስቲ አጭራጭር መልክ ሁለት ሁለት ደቂቃ ወደ አጥፋው ይሄዳል እሺ አመሰግናለሁ በእውነቱ የአዲስ አበባ ጉዳይ እንደዚህ ባጭሩ ተነግሮ የሚያልቅ ነገር አይደለም አዲስ አበባ ውስጥ ከተማ ነች አዲስ አበባ የመላው ኢትዮጵያ ከተማ የአፍሪካ ከተማ የዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ ከተማ የሆነችው ከተማ ዛሬ እነ ሽመልስ አዲስ አበባ በኦሮሞ ማፍሩ ተነስተው ኢሬሌቫንት እናደርጋታለን ብለዋል በዚህ መሰረት ይሄው ዛሬ አንድ ዓለም አቀፍ ተቋም ከአዲስ አበባ ተነሶ ወደ ጋና አክራ እንደገባ የአዲስ አበባ ህዝብ ወያየ ነው እነሱ ቅዳቸውን ባንድ ባንድ እየተከበሩ እያንዳንዱን ህሉውናችንን የአዲስ አበባን ህሉውናንም እያከሰሙ ምክንያቱም ኦሮሚያ ኦሮሚያ መሆን ምትችለው አዲስ አበባን ሲሰለጥቱ ነው አዲስ አበባ ከተጠበቀች ኦሮሚያ የምትባል መለስ ዜናዊ ቀርጾ የሰጣቸው አገር ኡል ቶን አትችልም ስለዚህ ኬንያ የሚባል ፖለቲካ አይሰራም አዲስ አበባ አሁንኛ በመናደርገው እንቅስቃሴ ይሄ በተነሳው ስለ አዲስ አበባ ዝም ማን ነው በሚለው እንቅስቃሴ በአዲስ አበባ ስቴት ሁድ ወይንም ደግሞ አዲስ አበባ ወደ ቀድሞዋ የክልል አሳራት መብቷ ያሸጋግራት የሚችል የራስዋ ምክር ቤት የራስዋ ተወካዮች የራስዋ ከንቲቦች ስለራስዋ የሚቆረቆሩ ምናልባት ለጣይ ቢካሄዶ ምርጫ ሁለት ሁለት ነገሮች አዲስ አበባ ልጆች በሁለት ቢላ ቢላ በሁለት መስመር የተሳለ ቢላ ሆናቹ መዘጋጀት መቻል አለባቸው አንድ ያ በሁለት የተሳለ ቢላ የምርጫ ካርዳቹ ነው አንደኛ ምርጫው የሚካሄድና በርግጥም ምርጫው ዲሞክራሲ ይሆናል ተብሎ የሚከሄድ ሆነ እያንዳንዱ የአዲስ አበባ ህዝብ እያንዳንዱ በየቤቷቸው 18 አመት ጀምሮ ሙሉ ካርዳቹ መያዝ መቻል አለባቹ ለክ ክላሽ በውስጡ ምንም አይነት ቃልሃ የሌለው ክላሽ ተሰቅስ ብትል ምንም ማረጋችንም እነሱ ለኦሮሚያ መጣውቂያ እየሰጡ በንጋታው በ300 በ500ም ሰዎች አዲስ አበባን አስመርጠው ተመርጠናል ብለው ከእጅ ሊያወጣት ይችላል በአጠቃላይ እንደኛ በኢትዮጵያ ውስጥ ተጠየ የሚካሄደው ምርጫ ባይታይ ባገሪቱ አጠቃላይ የግድያ የደም መፍሰስ ይሆነ ስላለ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ይካሄድ ስለዚህ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ የማይት እንዳይታይ የበኩላችንን ድምጽ ሁላችንን ማሰማት ነው ነገር ግን ከጅሉ በሰረት ገፍተው የሚሄዱ ከሆነ እያንዳንዱ ካርድ መውጠድ ምንም ቢጎልብ ነገር የለም ካርድን ትይዛለህ የጥይት መሳሪያ ነው የዛ በኋላ 
እንደ ባልደራስ ያለ እጮቹን በኋላ አቅሞ የሚመርጠው ሰው እንዳያጣ ባልደራስም ሆነ እኔ መሰርቼ እየታገለ ያለ አዲስ ትውልድ ፓርቲ ያለ አሁንም ከስረዛ ተርፎ 64.5% አመጥቶ የተንከሳቀሰ ያዲስ ትውልድ ፓርቲ ያለ ባልደራስ አለ እነዚህን አቀናሽተን አዲስ አበባን የማጥፍ ስራ ለን ለነየር ስለምንችል ሁለት ነገር በሁለት እንደ ቢላ የተሳለ ወደ ላይም ወደ ታች ምርጫው የተጨናገፈ ቢሆንና በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ሪፈረንደም ሳይካሄድ የሸግር መንግስት ወይንም ደግሞ ይሄ ህዝብ ውስጥ ሳይካሄድ የሚካሄድ ምርጫ ኢትዮጵያን ወደ ዲሞክራሲ ስራ ተማሽግራት መሆኑን እናምናለን ነገር ግን ኳሱ ያለው በእኛ እጅ ላይ ሳይሆን በአብይና በቡርቱካን ሚደክሳ ነው በዚያ አጋጣሚ ቡርቱካን ሚደክሳ የምርጫውን ስኬጁልም ያዲስ አበባን ለይተሽ ለብቻ በማድረግ ኦሮሚያ ላይ ወርጦ ሁለተኛው ቀን ደሞ መጥተው ተገልብጠው አዲስ አበባ ለሁለተኛ ጊዜ እንዲመርጡ ምቹ እድል ለመፍጠር ታስቦ የተዘጋጀ አዲስ አበባን የመዋጥና የማሸነፍ ስትራቴጂ አካል በመሆኑ አዲስ አበባን የተለየ የምርጫ ቀን ማደረጉ በታሪክ ሊያስጠይቅ ይችላልና በኢትዮጵያ በአዲስ አበባ ህዝብ ተመጣጣይ ስለፊት የኢትዮጵያ የአዲስ አበባ ድምጽ ሁሉ በኢትዮጵያ የሚካሄደው ምርጫ በአንድ ቀን ሆነ መቻል አለበት ምክንያቱም ኦሮሚያ ላይ መርጠው ባንድ ቤት ከ20 ከ30 በላይ ሰዎች መጣውቀ ያዙ መልሶ አዲስ አበባ ላይ ብቁብረት በዲሞክራሲ በዲሞክራሲ ሲስተም አዲስ አበባን ለማሸነፍ የሚያደርጉት ምስትራቴጂ ስላለ የዛው አካል መሆኑ ያዲስ አበባ አጥቅ እንድታቅም ፈልጋለን አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ወደ ተሻለ ሄዳለሁ ስራ ጊዜው እንግዲህ አብይ አህመድ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚሰጡት መመሪያ ሁሉንም ነገር ነክነክ ዝንፍ ሳይሉ ስራ ላይ ለማዋል ሰዎችን የሰረዘች እመቤትናት እንግዲህ ወይዘሮ ብርቱካን መደክሳ የብርጫው ቦርድ ለቀመንበር በመሆን በሌላ በኩል ደግሞ አሁንም በእንጥልጥል ያሉ አሉ ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ በነጻ ለመንቀሳቀስ በማይችሉበትና ያ አገሪቱ የጸጥታው ሁኔታ አስጊ በሆነበት ሰዓት ሁሉ ሁሉም ነገር የተመቻቸ ነውና አስቸግራቸው ተብሎ የገንዘብ አቅማቸውን ከግምቱ ሳይገባ አሁንም ዝም ብለው ብትባረሩም ስልጣን ታገኛላችሁ እየተባሉ የሚደለሉ በክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማንደበት እየተነገራቸውና የሚናገሩትም ድምጽ እየተቆረጠባቸው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥንና በዋልታ በመሳሰሉት ለክብር ጠቅላይ ሚኒስትር በእውነት አሻግራሎ የሚሉ ከሆነ ከላይ የሚናገሩትና ከውስጥ የሚናገሩት በምን አይነት መንገድ ሊመሳሰል ይችላል የሚናገሩት ሳንዳንደ ውሸት ነው የሚሉም ሰዎች ስላሉ እንደው በዚህ ዙሪያ ላይ ሁለት ደቂቃ አቶ ተሻለ ከዛ በኋላ ወደ ማረጋ ይላል አመሰግናለሁ አፎርክ በደጋም ይሄንንም አሳ እንትን እድል ሰጠኝ በጣም ነው ማመሰግነው እኔ በመጀመሪያ ለናገር መፈልገው ወደ ዶክተር አብይ ነው ዶክተር አብይ ሲመጣ የመጀመሪያው የተቀበለ በግንባር ቀደም አዲስ አበባ ነው ያዲስ አበባ ልጆች ናቸው ባንድራ ይዘው በደንብ አድርገው የተቀበሉት ያዲስ አበባ ልጆች ናቸው ቀብሉነት እንዲያገኝ ያደረጉ ትልቁ ነው ዋስትና ያደረጉት አዲስ አበባ ልጆች ናቸው የሞቱትም ቦምብ ፈንድቶ ነገታቸው አሰፋ ያንን ቦምብ አፈንድቶ የሞቱትም ያዲስ አበባ ልጆች ናቸው ያንን ክሬዲት አልሰጠው ዶክተር አብይ ያንን ዛሬ ክሬዲት ያለመስጠቱን ለነግራችሁ መፈልገው አዲስ አበባ ላይ ያንን አቤት አደባባይን አፍርሶ ሲሰራ ያዲስ አበባን አላወያየ ያዲስ አበባ ልጆችን አላወያየ ፓርላማ ብቻ ነው ያወያየ ስራውን እየሰራ ያለው የንጦጦ ፓርክን ሲሰራ ያዲስ አበባ ልጆችን አላወያየ መብት ያላቸው ያዲስ አበባ ልጆች ናቸው መብት ያለው ያዲስ አበባ ህዝብ ነው አላወያየ የሚያወያየ የራሱን ሰዎች ነው ይሄ የጋግባብ የለም ነው ይያልኩን ዶክተር አብይ 36 ጊዜ ኢትዮጵያን ጠርቶ ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያን ታሪክ ጠርቶ አታሉ የገባ ሰው ነው በሱ በሱ አጋፋሪነት የመተከል حزب ይያለቀ ነው ይሄ ኡነት ነግራለሁ እሱ ምንድነው ያደረገው መመሪያ ሁሉ ፕላኑ ሁሉ ስትራቴጂ ሁሉ የሱ ነው ይሄ ኡነት ነው ምንም አቀ ነው ሌላው ምንድነው ፓርላማ ላይ ተቀምጦ የተናገረው ውሸት ጌታቾ አስፋ በየጊዜው እየቆለፈና እየዘጋብ ነበር ሰውጣ አስገባ ይሄ ውሸ ያዲስ አበባ حزب አምንህም ለምንህም ማችልም ይሄ ሌላ ጉዳይ ነው ይልቅ አሁን ቆም ብለ ሐስብ እኩል ተስተዳድርም ምትችል ከሆነ አስተዳድር ማታስተዳድር ከሆነ አዲስ አበባ حزب ለዚህ ችግር የለበትም የውያኔ ነው የውድቀት የመጀመሪያ አጣፋንታ የወጣው ያዲስ አበባ ልጆች ናቸው ስለዚህ እባክ ቆም ብለ ሐስብ حزب አታስጨርስ حزب አታስገድል በነሽ መልስ በነተየ በነታየ ደንዳ አስቆም በያል ይሄን ነው ማለት አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ማረግ እንግዲህ ስለ እስክንድር የግፍ እስራት 
እስክንድር ምንም ምንም አይነት ወንጀል በኢትዮጵያ ህዝብና በአዲስ አበባ ህዝብ ላይ ሳይፈጥር በሐሳብ ልዩነቱ ምክንያት ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ በቀልጽ ጦርነት አካይድ ባሎ ብሎ በፓርላማ በተናገረው መንገድ እስክንድር በግፍ የታሰረ ስለመሆኑ አሁን ተጨባጭ ነገሮች እየመጡ ነው አንድ ስለ እስክንድር መፈታት ሁለት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ምትልኩ መልክት ካለ ምክንያቱም እኚ ሰው ናቸው ተወደደም ተጠላም ዝምብም ዙፋን ላይ ከተቀመጠ አንበሳን እጅ ያስነሳል ስለሚባል አብይ አሁን በዙፋን ላይ ነውና ምን መልእክት አጥር አድርገት አስተላልፋለ ቀጥሎ ወደ ኢንጂነር መስፈነ ይላል ቀጥል ድምጽ አይሰማም አንሙት አርገው እሺ በደጋሚያ መሰከናለሁ እድሉ ስለተሰጣኝ ባጭሩ ባጥር አርጌ ለሁለት አካል መልክ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ለጠቅላይ ሚኒስትሩና ለአዲስ አበባ ለወጣቶች ወንድሜ ወንድሞቼ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ላስተላልፍ ምፈልገው አሁን ወንድሜ ተሻለም አስፋውም ተቀስ አርገውታል እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለወጡን ተጠቅመው በመጡ በሰዓት ኮብሎቶ የደገፋቸው የአዲስ አበባ ወጣት መሆኑን መዘንጋት እንደሌለባቸው ሲደግፋቸው ደግሞ ኦሮሞ ነው ትግሬ ነው አፋር ነው ወይ ኡራጌ ነው ብለው አይደለም ይዘው የመጡት ሐሳብ የጠየቁት ይቅርታ እድል ስጡን ብለው ባሉት መሰረት እምነት ስለጣለባቸው ነው እምነት የሰጠን ህዝብ ደግሞ እምነት እምነቱ መብላት እምነት ቢስ ነው የሚያስፈለውና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከልባቸው ሰብሰብ ብለው ወደ ኋላ አስተ በማስተዋስ የአዲስ አበባ ወጣት እሳቸውን በህይወት ለማቆየት ቦምብ ቡላ ተወሩሮ እንደበረኛ ልክፋስ እንደተለጋለት በመቅለብ ህይወቱን የሰዋላቸውና ለሳቸው ለመሞት የተዘጋጀ ወጣት እንደነበረ ስለዚህ ወደ ቀልቦ ሆኖ ነው ምለው በመቀጠር ለአዲስ አበባ ወጣት የማስተላለፈው መልእክት ፍርሃት ፍርሃት በውስጣቸው ተተክሏል ፍርሃት የሚባል ነገር ከውስጣቸው አውጡ ምክንያቱም በመትኖሩበት አከባቢ የሚመጣው ያንዳንዱ አስተዳደር የኢትዮጵያ የቢሆን ወንድማች ህውታቹ ቢሆንም ከተለያየ ክፍለ ሀገር መጥቶ ነው አዲስ አበባን በእንግድነት ተቀብሎ የሚያስተዳድረው በእንግድነት የመጣ ሰው እንዴት ነዋሪውን የበላይነት ይወስድበታል እንዴት እንዴት የራስ መተማመኑ ከኛ ከአዲስ አበባ ዞሽ ከፍ ይላል ስለዚህ በኢትዮጵያነታችን በከተማ ነዋሪነታችን ያለንን መብት አውቀን ለይተን በፍርሃትን ከውስጥ በማውጣት መብታችንን መጠየቅ እንቻለን ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ትልቁ ታክስ ከፋይ እኛ ነን 56% ያል ብር ከፍላለ ለምሳሌ 100 ሚሊዮን ኢትዮጵያ በተሰበሰበ 56 ሚሊዮን ያዲስ አበባ ወጣት ነው የሚከፍለው በዚህ 56 ሚሊዮን ብር የተለያየ ልማት ለአዲስ አበባ ወጣት የተለያየ ስራ ድል የተለያየ ትምርት ድል የተለያየ ህክምና ማከላት ሊገነባል ሲገባ እኛን ማሰሪያ ካቴና እኛን ማስፈራሪያ መሳሪያ እኛን ማስቅጣት መግጫ እስር ቤቶች ነው የተገነቡልን የመጡት እቺ 30 አመት ኢቭን በዚህ ሰዓት መታወቂያ በነጻ የሚወሰድበት ሀገር የነበረች ኢትዮጵያ 150 ብር እንዲደረገ ተደረገው ወጣቱ ከተለያየ ጥሩ ተግባር ወጥቶ ወደ ሱስ እንዲገባ ስለተደረገ ሲስተሙ ሱስ ውስጥ እንዲገባ ስለአረጋው እኔ ምዘ ያንን አሳልፈ የመጣው ወጣት ስለሆነ ፋቋለሁ የሚሰራው ሳቦቴጅ ለምሳሌ አንድ ወጣት ለድራፍት ወይ ለጫት የሚያረጋውን ብር አውጥቶ ለመተዋወቂያ እንደማይረግ ስለሚያቁ 150 ብር አርገውታል መተዋወቂያ ይሄ ራሱ አንድ የመርጫ ካርድ እንዳይወስድ መንገድ መዝጊያ ነው በመጀመሪያ መብታችን እስትናክ ምን 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 ድረስ ማይድ እንዳለብና ቃለን የምንከፍሎ ታክስ ምን ላይ ማዋል እንዳለበትስናክ መብታችን ጠይቃለ ለምሳሌ መታወቂያ መንገድ ስራ ክሊኒክ ትምርት ቤት መንግስት በግድ በውዴታም በግዴታም በመንከፍሎ ታክስ የሚሰጠን መብት ስለሆነ መታወቂያ በነጻ መሆነ በክፍያ ወስደን እንዘጋጅ እንደራጅ አንፍራ ነጻነት ይኑረን ጫት ቤት ውስጥ መሆነ መጠጥ ቤት ውስጥ እየተዝናናን ለመቀመጥ መሆነ ለማውራት ፍርሃት ከውስታችን ሊወጣ ይገባል አንድ ወሬ ለምሳሌ ያወራ አንድ ካርድ የሚመስል ኃይል አጠገብ ከመጣ ትሽማቀቃለ እኔ ያሳለፍኩት እንደሆነ ነገር ይሄ አሁንም እየሆነ ያለው ለምን በከተማ በተወለርክበት እትብት በተቀበረችበት ከተማ ላይ ስንት አመት 30 አመት ተሽማቀቅ ሌላ 30 አመት ለትሽማቀቅ ነው የምትፈልገው ተነስ ተደራጅ በባልደራስ መሆነ አሁን አስፋው እንደሚ በጠቀሰው ፓርቲ ውስጥ ይተራጨ ራስህን በአንድ መስመር ውስጥ ከተ 
ከተማ ነጻ አስተዋጣ አንተ ራስ ነጻ አስተዋጣለ ይሄንን ነው ብለው ነው አመሰግናለሁ በጣም ማረክ እንግዲህ የመጨረሻውን አስተያየት የሚሰጡ ወንኛ ማና ኢንጂነር መስፍን ነው እንግዲህ መስፍን አንደኛ የህጉና የፍቱ ስርዓት በአፍንጫው የተደፋ ነው ሰዎች በህግ የፍቱ አካላቱ ሳይሆን በህግ አስፈጻሚዎቹ የታሰሩ ነው አንደኛ አብይ አህመድ የገባውን የገቡትን ቃል ካልፈጸሙ የሚጠብቃቸው አደጋ ምን ይመስላል ሁለተኛ እነኚ እንደነ ማዛ አሸናፊና እንደ ብርቱካን ምልክሳ ያሉት በፊት የተጠበቀባቸው ነገር ሳይፈጽሙ ያንድ ያገዛ ስርዓት መናጆ ሆኖ ለመቀጠል እንደሚፈልጉ የሚተቹ ብዙ ሰዎች ስላሉ በትብ በኢትዮጵያ እንዲሰፈን የተጠበቀውና የታሰበው የሽግግር ጊዜ በአግባቡ እንዴት የህزب ድምጽ እንዲሰማ የአብይ አህመድ አገዛዝ ከዘረኝነት ነጻ እንዲወጣ ከሰሩትም ያሉትን ማዋቅሮች እንዴት ማስተካከል አለበት ህገ መንግስቱን እስ በተመለከተ ያብይ አገዛዝና አስተዳደር ምን ማድረግ አለበት የሚለውን በሁለት ደቂቃ እንጨርስና ከዛ ዝግጅታችን ሰዓቱ ስላለቀ እንዘጋለን እንጂነር አንዴ ደቂቃ ስጠኛ ለፎርክ አንዴ መስፍን ያብቃና ባንተ ይዘጋል እሺ እንጂነር ካፕቴን እሺ እንደምናደራችሁ እንደገና ታንክዩ ለድሎ ድስ ተሰጠኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔ አሁን መልክቴ ለሁለት ለላይ ለኢትዮጵያ ህዝብና በተለይ ለመከላከያ ሰራዊት ነው የኔ መልክት ምክንያቱም ብዙ ነገር ማረግ የሚቻልበት ዘመን ቢኖር ይሄ ነው እንደዚህ ዘመን እድለኞች ሆነን አናቅም ስላልተጠቀምንበትና ስላላወቅም ብቻ ነው መከላከያ ከመንግስት ወደ መንግስት ሲዞር ካንዱ መንግስት ወደ አንዱ መንግስት ሲቀየር የተባረረ የተገደለ የታሰረ ነው ያለው እስከ ዛሬ ድረስ ይሄ መንግስት ቢቀየር አሁን ያለው መከላከያ ምን ይጣ እንደሚደርስ ነው አናውቅም ህዝቡም በእያገሩ እየተገደለ ነው አሁን አዲስ አበባ የዲፕሎማቶች ከተማ ስለሆነች ብቻ ነው ወንጀሉ እዛ ማን ነው በየክፍለ ሀገሩ ከመሆነው ትንሽ የተለየው አይቀርም እሱ መሆኑ እና አሁን ያለንበት ሀገር መጥፎ ብዙ ነገር መጥፎ አለ በዚሁ ከቀጠለ ብዙ ደሞ ጥሩ ነገር አለ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የኢትዮጵያ ችግር ይፈታል በዚ ሙሉ እምነት አለኝ መከላከያው ከመንግስ ተጽኖ ነጻ ይወጣል መንግስት አገር የሚበድል ጫቋኝ ነው በአንደኛ ክፍለ ዘመን መንግስት አገር አይመራ አገር የሚመራው ህገ حزب ነው ወይም ኮንስቲትዩሽን ነው ስለዚህ ይሄ መንግስት ህገ ወጥ ነው አሁን ያለው የህزب ፓርላማ ህገ ወጥ ነው ህገ መንግስቱ ህገ ወጥ ብቻ አይደለም ወንጀለኛም ነው አገራችን የቀማ ህገ መንግስት ነው በደንብ በደንብ አርጋችሁ ማየት አለባችሁ ሌሎቹ ቪዲዮዎች ስለዚህ ለምትትረዱ ስለዚህ ተስፋ አለ ተስፋ የሌለ እንዳይመስላችሁ ተስፋው ደግሞ ምንድነው ብዙ ሰው ሳይመጥ ሁሉ ነው ተስፋ ያለው ተስፋው ራሳችንን በማደራጀት መብታችንን በመጠየቅ ነው የዓለም ህዝብ ይሰማናል እኛ አዲስ አበባ ብዙ የነቃ ሰው ያለበት ነው ብዙ የነቃ ሰው ያለበት ነው ዋናው ምትነቁበት ነገር በተለይ በመብታችሁ ዙሪያ ያለው ነገር ወቁ ተደራጁ ተነጋገሩ ዲሞክራሲ መጠየቅ አሳስርም ዲሞክሪ ዲሞክራሲ መጠየቅ መብት ነው ንግግራችሁ ሁሉ ዲሞክራሲ እንዴት ነው የሚመጣው በሪፈረንደም ነው የሚመጣው حزب የበላ የስልጣን ሁሉ ምንጭ حزب ነው حزب ተሰብስቦ ምፈልገው ይሄን ንገ መንግስት አልፈልግም ምንፈልገው አዲሱን ህገ حزب ነው ካለ አለቀ መንግስት ስልጣን የለም ከዛ በኋላ የስልጣን ሁሉ ምንጭ የህገ መንግስት ነው ሁሉም ስልጣን የላቸው ፓርላማው ስልጣን የለው አሁን ሁሉ ነገር ህገ ወጥ ነው በኢትዮጵያ ያለው በግድ ለቁጭ አለው ስለዚህ የኢትዮጵያ حزب ከዚህ ጊዜ የተሻለ አማራጭ የለም ምን ጠይቀው አንድ ነገር ነው እሱ ዲሞክራሲ ነው ዲሞክራሲ ማለት ደግሞ አዲስ ኮንስቲትዩሽን ማለት ነው ይሄን ካገኘን የኢትዮጵያ ነገር ይፈታል አንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እና አዲስ አበባ ደግሞ ጀማሪ መሆን አለበት ይሄ ሁሉ የነቀ حزب ባለበት ሀገር ካዲስ አበባ ካልጀመረ ከየት ነው የሚጀምረው ከደብረብርሃን ነው የሚጀምረው ከ ከመተከል ነው የሚጀምረው መሰረ እንዲ ተደግ ነው እየተገደሉ ባሉ ማንም ሚዲያ በሌለበት አይደለም መጀመር ካለበት ትግሉ የዲሞክራሲ ጥያቄ ትግሉ መጀመር ያለበት አዲስ አበባ ነው ዲሞክራሲ አሳስር ማያስፈራ ሞታችን አይቀርልንም እኮ ሳንጠይቅ በመሳሪያ ኃይል በግፍ እንገደላለን ይሄ አደረገን 
አሁን አማሳክናን ነው በእውነት በጣም ጥንና ያለ መልክት ነው እንግዲህ አንደኛ በአዲስ አበባ የሚደረጉ ትክሎችና በሌሎችም አካባቢዎች የሚካሄዱ የሰላምና የዲሞክራሲ እንቅስቃሴዎች በሰላማዊ መንገድ እስከሆኑ ድረስ የህزب ከህزب ጋር አብሮ እንደ መረብ መተሳሰርና የመደጋገፍ ጉዳይ ወሳኝ በመሆኑ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ህزبው ማድረግ የሚገባውን ትግል በአዲስ አበባ ከተቆሙ በኋላ ማከተቆም ከበኋላ አቶ አስፋው የተቀረው በኢትዮጵያ ህزب እንዴት እየተደጋገፈና ከንድ ለከንድ እየተያዘ መዝረቅ እንዳለበት ሁለት ደቂቃ ከዛ በኋላ ያዘጋዋሉ በጣም ነው ማመሰግነው በእውነቱችን እድል ስለሰጠኝ አሁን ማስተላለፈው መልክትም ይሄው ነው ከዚህ በኋላ ያዲስ አበባ ህዝብ ያዲስ አበባ ወጣት የትግል ስትራቴጂው ምንድነው ቁጭ ምን ልበት መንገድ የለም ኦሮሞማ አሁን አዳነች አበቤ ያደረገች ያለችው መሬት እየሰጠች የኦሮሚያ ተቋማቶች እየተሰሩ ያሉት ነገ ለ33 ጊዜ የሰለጠነው የኦሮሚያ አዲስ አይል አዲስ አበባ መጥቶ በእያንዳንዱ ክፍለ ከተማ እየቆመ ነገ ከበርን እንዳትወጣ ነፃነትን የሚቆጣጥር በደረጃ ላይ ከመድረሱ በፊት ያዲስ አበባ ህዝብ የራስን ነፃነትና ህልውና አሁን ለማረጋገጥ ይሄንን ስለ አዲስ አበባ ዝም ማንንም የሚለውን የትግል እንቅስቃሴ እየተነጋገራችሁበት የትግል አጣጫ የሚሰጥበት መንገድ እንከተላለን የትግሉ አጣጫ እንደሻሸመኔ መንገድ ማቃጠል መኪና ማቃጠል ህንፃ ማቃጠል ይሄ አይደለም ትግሉ አዲስ አይነት በምንም አይነት ያብ ያህመድ ወታደር በማይመታ መሳሪያ በማይተቆስብህ ዛሬ ትግሉ በዩቲዩብ እና በፌስቡክ የክሊክ ጀነሬሽን እያንዳንዳችሁ ስማርትፎን ብቻ ማያዝና በጣም ሰላማዊ በሆነ ሽዋል እናደርገው በሚያስችል መንገድ ብቻ ትግሉ የሚመራ መሆኑ ሁላችሁ ማወቅ መቻል አለባችሁ አዲስ አበባ ላይ እንደወለጋ አብይ ኢንተርኔቱን አጠፋለሁ ማለት አይችልም አዲስ አበባ ላይ ኢንተርኔቱን ሲያጠፋ ዓለም አቀፍ ተቋማት ኢንተርናሽናል ድርጅቶች ዲፕሎማቲ በመሙሉ ስለሚጠፋ ያብይ አህመድ ፖለቲካ ኮላብ ሲያደርገ ስለዚህ ኢንተርኔት ይዛችሁ የመታገል ስትራቴጂያችሁ ጋራንቲድ ነው እስከመጨረሻ አዲስ አበባ ነፃ እስከምናወጣ ኢትዮጵያን ነፃ እስከምናወጣ ያዲስ አበባ የነፃነት እንቅስቃሴ የባህር ዳር ነፃነት እንቅስቃሴ ነው የደሴ ነፃነት እንቅስቃሴ ነው የርባ ምንጭ ነፃነት እንቅስቃሴ ነው የናዝሬት የደብረዘይት እንደዚሁም ዋን ዋና ያዲስ አበባ ሆነ የኢትዮጵያ ከተሞች እንቅስቃሴ አካል ደም ስር ነው ስለዚህ ትግሉ በዚህ መልኩ የሚመረ በመሆኑ ለጥፋት ለመንገድ በማቃጠል ጎማ በማንደድ አይደለም የትግሉ ስር ይሄ የ21 ኛው የትግል ስትራቴጂ ተቀይሶ በፌስቡክ እና በሚዲያ የሚተላለፍ በመሆኑ በተለይ ይሄንን የኢትዮጵያዊነት ድምጽ የሚለውን ፈልጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና ሼር በማድረግ እያንዳንዱ የትግል መመሪያና ማጠጋያ ድምጽ መሆኑን አምናችሁ እንድትዘጋጁ ለትግል በየጊዜው እየመጣን በኦክታብ ያዲስ አበባ ላይ አፕዴት ያရግናችሁ ያነቃናችሁ ወደ አክሽን ሜዳ አለባችሁ እነሱ ከእቅድ ወደ አክሽን ስለመጡ ያዲስ አበባ ህዝብና ወጣት በአጠቃላይ እናንተም ይሄን ሊከላከል በሚያስችልና ተጽኖ በሚፈጥር መልኩ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ እንድትገቡ ትግሉ የሹፌሮችን መምህራንን ያዲስ አበባ ነጋዴን አጠቃላይ ሶሻል ሴግመንቱን በሙሉ ይዞ ወጣቶችን ሴቶችን በሙሉ እየለየ ተግባር የሚሰጠው በመሆኑ ወደፊት ለትግሉ ራሳችሁን እንድታዘጋጁ ምንም አይነት መስዋዕትነት የሚያስገድል አይደለም ኮሚትመንት እና በቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ በግሩፕ ሆናችሁ አንድ ስማርት ሞባይል በመሃል ይዛችሁ ትግሉን የምትቀበሉበት እና የምትፈጽሙበት የትግል ስትራቴጂ ነው ይሄም የራሳችሁ ነፃነት የኢትዮጵያ ነፃነት ኢትዮጵያዊነትን የማዳን ታላቅ ተክሊቆ ዛሬ ተጀምሯል ይሄንን አስተባብሩ ስለ አዲስ አበባ ዝም ማንንም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ውድ ተመልካቾቻችን እና አድማጮቻችን እንግዲህ ወደ ማጠቃለያ ከመግባተ በፊት ማዕረግ በጣም አጥር አድርገው ያጨረስከው ነገር ካለ አጭር አንድ ደቂቃ መልእክት ብቻ ለማስተላለፍ ነው ስለ አዲስ አበባ ዝም ማንንም ብለ እንቅስቃሴ ጀመር ነው ወጣቶች አለን እኔም እዛ ባል ላይ አባላቱ የሰው ኃይል ያስፈልጋል አሁን ወደ 1000 አካይ የሚደርሱ አባላቶች የተመዘገቡ ነው ለጊዜው በትክክለኛ ተመዝገቦ ያለው ወደ 300 ናቸው እነዛም ወደዛ በዚህ ሰምንት ይከላከላሉ ሁላቹ ከተለያየ ዓለም ለምሳሌ ከዱባይ አሉ ከደቡብ አፍሪካ አሉ ከአውሮፓ አለን ከአሜሪካ ያሉ ከአዲስ አበባ ማሉ ይሄን ትግል እንከላቀል ይሄን ትግል ለመከላቀል ወንድም ያስፈውት ናግሮታል ስማርትፎን ብቻ የሚያስፈልገው ወደ ትግሉ ተከላቅሎ አይዲያዎች በመለዋወጥ የትግል ሲስተም በመዘርጋት ይሄን የመጣብን ክፉ ተረኛ ስርዓት መገርሰስ ስለለበን አዲስ አበባ ደግሞ እንደነሰና የተታችን ያሉ የባልዳራስ አባላቶችም እዚህ ውስጥ ስላሉበት ወደዚህኛው ትግል ተከላቀሉ ይሄ ትግል መቀጠልና መፋፋም ላይ ያለበት ምክንያቱም እነሱ ይሄዱ ያሉበት ፍጥነት እኛ ማብረ መጓዝ አለብን እና መሰግናለሁ እድሉ ስለተሰጠኝ ማፎርክ በጣም አመሰግናለሁ
ከተሰጠን ሰዓት በላይ ነው መጨመተው ያየ ነው ውድ ተመልካቻችን አድማጫችን እንዲሁም ተከብራችሁ ተጋባጭ እንገዶቻችን ላደረጋችሁ ታስተዋጽኦና በተለይ ደግሞ አሁን ያለው አገዛዝ በአቢ የሚመረው መንግስት በወያኔ ዘረኛ የገ መንግስ ስለሚንከሳከስና የነን የገ መንግስት ተጠቅሞ የሚደረገው ምርጫ ራሱ ዘረኝነትን በተረኝነት የሚተካ ስለሆነ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ በማንናቸውም አይነት መልኩ ድምጹን ባለመስጠት ከዚህ ስርዓት ማላቀቅ አለበት ለዲሞክራሲ መታገል አለበት ለአላይ ህግ ወይም ህገ አገር መቋቋም አለበት ከዛ በኋላ ሁሉም ሲደላደል መብቱን ለማስከበር በሚደረገው ትክክል መሳተፍ አለበት በሚል ከተላዩ ወገኖች የመጡትን አስተሳሰቦች እንደ ዋንኛ አውታር አድርጋቸው ሐሳባችሁን በመስጠታቸው ያመሰገንን ይሄንን የኢትዮጵያዊ ድምጽ የሚለውን ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ የራሳችሁን ድጋፍ እንድታደርጉ ከወደው ያሳስተብኩኝ እንግዲህ ለተደረገው ውይይት ከልብ ሳመሰገን ለቀጣዩ ጊዜ ያብቀነላለሁ አናይስተል ይሄ የኢትዮጵያዊነት ድምጽ ነው የኢትዮጵያዊነት ድምጽ ኢትዮጵያውያን ወደ ህገ በላይነት የሚያደርጉትን ጉዞ እንዲሁም ትግል ተልኮ በማድረግ ኢትዮጵያውያንን ያግዛል የኢትዮጵያዊነት ድምጽ ኢትዮጵያውያን ከመርጫ በፊት ለአዲስ ህገ ህዝብ ወይ የህገ በላይነት የሚያደርጉትን ትግል በከፍተኛ ተሳትፎ ያግዛል በኢትዮጵያን ላይ የሚደርሰውን ሞትና ግፍ ይዘግባል ያወግዛል ጥቃቶች ከመተሳቸው በፊት ዜጎች እንዲከላከሉ የማንቃት ስራ ይሰራል እንዲሁም ለሰላም ወዳዱ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የማሳወቅ ስራ ይሰራል የኢትዮጵያዊነት ድምጽ እድል ላላገኙ ዜጎች ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊ ሐሳባቸው የሚያሰሙበት መድረክ ይፈጥራል ይህ የኢትዮጵያዊነት ድምጽ ነው